চতুর্থ অধ্যায় পরীক্ষিতের সৃষ্টি বিষয়ক প্রশ্ন এবং সুখদেবের কথার অম্ব সুতজি বললেন উত্তরা নন্দন মহারাজ পরীক্ষিত শ্রী সুখদেবের কাছে ভগবত তত্ত্ব নির্ণায়ক বাক্য শ্রবণ করে নিজের বিশুদ্ধ বুদ্ধি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চরণে একাগ্রভাবে সমর্পণ করলেন শিয়দেহ পত্নী পুত্র গৃহ পশু ধন ভাই বন্ধু এবং নিষ্কণ্টক রাজ্যে যে সুদৃঢ় মমতা জন্মেছিল মহারাজ পরীক্ষিত সেই আসক্তি ক্ষণ মধ্যে পরিত্যাগ করলেন হে সৌনকাদি ঋষিগণ মহামনস্যে পরীক্ষিত অচুরে নিজের দেহ বিনাশ হবে জেনে ধর্ম অর্থ ও কাম সম্বন্ধীয় সমস্ত কর্ম ত্যাগ করেছিলেন তারপর ভগবান শ্রী কৃষ্ণ লীলা কথা শ্রবণের লালসায় শ্রী সুখদেবকে সেই প্রশ্নই করেছিলেন যে প্রশ্ন আজ আপনারা আমাকে করছেন পরীক্ষিত প্রশ্ন করলেন হে ভগবৎস স্বরূপ মুনিবর আপনি পরম পবিত্র ও সর্বজ্ঞ আপনার সব কথাই সত্য এবং যথাযথ আপনি যেমন যেমন ভগবত কথা বলছেন তেমন তেমনই আমার অজ্ঞানে আবরণ সরে যাচ্ছে আমি আপনার কাছে আবার জানতে ইচ্ছা করি যে পরম পুরুষ ভগবান মায়া শক্তির দ্বারা কি করে ব্রহ্মাদি লোকপাল গণেরও দুর্গীয় এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন অচিন্ত অনন্ত শক্তি সমন্বিত পুরুষোত্তম শ্রী ভগবান যেই যেই অচিন্ত শক্তি প্রকট করে বিশ্বের পাল ও সংহার করেন এবং নিজেকে খেলনা বানিয়ে নিজেই নিজের সাথে খেলা করেন শিশুর তৈরি ঘরের মতো এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন এবং খেলা শেষে আবার সেই সৃষ্টি ভেঙে ফেলেন সেই সব আমি জানতে ইচ্ছা করি ভগবান শ্রী হরির লীলা খুবই অদ্ভুত এবং অচিন্ত নিঃসন্দেহে এই লীলা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি গণের দুর্গেও তিনি একলা থেকে অর্থাৎ একলা হয়েও যুগপদ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপে বিভিন্ন কাজ করার জন্য প্রকৃতির বিভিন্ন গুণকে একই সাথে নিজের মধ্যে ধারণ করে অথবা বিভিন্ন অবতার গ্রহণ করে বিভিন্ন কাজের জন্য সেই অনুযায়ী প্রকৃতির বিভিন্ন গুণকে ক্রমশ ধারণ করে অর্থাৎ আশ্রয় করে হে মুনিব আপনি বেদ ও ব্রহ্মতজ্ঞ দুয়ারি মর্মজ্ঞ সুতরাং আমার এই সন্দেহ নিরসন করুন সুতজি বললেন মহারাজ পরীক্ষিত যখন শ্রী হরির গুণ বর্ণনার জন্য সুখদেবের কাছে এইভাবে প্রার্থনা করল তখন শ্রী সুখদেব বারংবার শ্রী কৃষ্ণ চরণ স্মরণ করে প্রত্যুত্তর প্রদান করতে আরম্ভ করল শ্রী সুখদেব বললেন পরিদৃশ্যমান জগতে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় লীলা প্রকাশের জন্য সত্য রজ ও তম এই তিনটি গুণকে আশ্রয় করে যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর তিনটি রূপ ধারণ করেন বিশ্ব চরাচর প্রাণীদের অন্তরাত্মা অর্থাৎ অন্তর্যামী রূপে বিরাজ করেন যার স্বরূপ ও সেই স্বরূপের উপলব্ধির পথ বুদ্ধির অগম্য সেই অনন্ত এবং অপরিমিত মহিমাশালী পুরুষোত্তম শ্রী ভগবানের পাদপদ্ম আমার কোটি কোটি প্রণাম যিনি ধর্মপরায়ণ সাধুগণের দুঃখ দূর করে প্রেমদান করেন পাপীদের দমন করে তাদের মুক্তি প্রদান করেন এবং পরম হংস আশ্রম আশ্রিত জ্ঞানী ও ভক্তিদেরও তাদের অবিষ্ট বস্তু দান করেন তার শ্রী চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম চরাচর জীব তারই শিব বিগ্রহ তাই কারো প্রতি তার কোনো পক্ষপাত নেই ভক্তগণ পরিপালক ভক্তিহীন গণের দুর্বিজ্ঞ অপরিমিত ঐশ্বর্য প্রকাশক ব্রহ্মস্বরূপ নিজ ধামে নিত্য বিহার ছিল ভগবান শ্রী কৃষ্ণকে বারংবার প্রণাম যার কীর্তন স্মরণ দর্শন বন্দন শ্রবণ এবং পূজনে জীবের পাপরাশি তৎক্ষণাৎ না সব 
সেই পূর্ণ কীর্তি ভগবান শ্রী কৃষ্ণকে বারবার প্রণাম বিবেকী মানুষ যার চরণ কমল আশ্রয় করে ইহকাল এবং পরকালে বিষয়া শক্তি জাল থেকে মুক্ত হয়ে অনায়াসে ব্রহ্মগতি লাভ করে সেই মঙ্গল কীর্তি ভগবান শ্রী কৃষ্ণকে অনেক অনেক প্রণাম বড় বড় তপস্বী দাতা যশস্বী মনস্বী সদাচারী ও মন্ত্র বেত্যাগণ যার শ্রী চরণে কর্মফল ও আত্মসমর্পণ না করলে কোন সাধনেরই ফল লাভ করতে পারেন না সেই সর্বসাধন ফলদাতা কল্যাণ কীর্তি ভগবানকে বারবার প্রণাম কিরাত হুন আন্ধ্র পুলিন্দ পুলস্ক আভির কঙ্ক জবন ও খস প্রভৃতি নিজ জাতিগত ও অন্যান্য মহা পাপাসক্ত ব্যক্তিগত যার ভগবানে আশ্রিত ভক্তগণে স্মরণ গ্রহণ করলেই পবিত্র হয়ে যায় সেই সর্বশক্তিমান ভগবানকে বারবার প্রণাম সেই ভগবানই জ্ঞানীদের আত্মা ভক্তের আশ্রয় বেদক্ত কর্মকাণ্ডির কাছে বেদ মূর্তি স্বরূপ ধার্মিকদের কাছে ধর্ম মূর্তি স্বরূপ আর তপস্বীদের কাছে তপস্বরূপ ব্রহ্মা মহেশ প্রমুখ প্রধান দেবগণ তাদের বিশুদ্ধ অন্তকরণে তার স্বরূপ ধ্যান করে কিছু বুঝতে না পেরে আশ্চর্যান্বিত হয়ে কেবল অনুমানিক করতে থাকেন সেই শ্রী ভগবান আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন সর্বসম্পদায়ী শ্রী দেবীর প্রতি সর্ববিধ যজ্ঞের ভোক্তা এবং ফলদাতা প্রজারক্ষক সর্বারন্তরে আমি ত্রিভুবন পালক পৃথিবীর অধিপতি যদু বংশে প্রকট হয়ে অন্ধক বৃঞ্চি ও যাদবদের রক্ষাকর্তা এবং তাদের একমাত্র আশ্রয় ভক্ত বৎসল সন্ত জন সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হল মহাপুরুষকণ যার চরণ কমলে গম্ভীর ধ্যান রূপ সমাধি দ্বারা পরিশোধিত বুদ্ধি দিয়ে আত্মার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে এবং দর্শনের পরে নিজ নিজ রুচি ও বুদ্ধি অনুসারে সেই আত্মতত্ত্ব উপদেশ করেন সেই প্রেম ও মুক্তিদাতা ভগবান শ্রী কৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হল যিনি কল্পের আদিতে ব্রহ্মার হৃদয়ে পূর্ব কল্পের সৃষ্টি বিষয়ী স্মৃতি জাগরিত করার জন্য জ্ঞানাধিষ্ঠেত্রী দেবী সরস্বতীকে প্রেরণা দিয়েছিলেন যিনি অঙ্গ সমূহ সহ বেদ রূপে ব্রহ্মার চতুর্বর্ধন থেকে প্রকাশিত হয়েছিলেন সেই মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি গণে জ্ঞানের মূল কারণ ভগবান আমার প্রতি কৃপা করে আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হল যে প্রভু আকাশ আদি পঞ্চম মহাভূত দিয়ে প্রাণী গণের দেহ সৃষ্টি করি সেই দেহে অন্তর্যামী রূপে বাস করে এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় পঞ্চ প্রাণ ও মন এই ষোল কড়াই যুক্ত হয়ে বিষয় আচ্ছাদন করে সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপী সেই ভগবান আমার বাক্য সকল অলঙ্কৃত করুন ভক্তিমান মহাজনগণ যার মুখ পদ্ম বিনির্গত জ্ঞান রূপ মকরন্দ পান করে কৃতার্থ হন সেই বাসু দেবতারা সর্বজ্ঞ ভগবান ব্যাসের চরণে আমার বারংবার প্রণাম হে পরীক্ষিত দেবর্ষি নারদ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে এই প্রশ্নই করেছিল এবং ব্রহ্মা নারদকে এই উপদেশই করেছিলেন যা স্বয়ং ভগবান নারায়ণ নিজ নাভি কমল জাত ব্রহ্মাকে নিজ মুখে বলেছেন আর আমি তোমাকে সেই কথাই বলছি শ্রী মনমোহর্ষি বেদবেশ প্রণীত পারম হংসি সংহিতা শ্রী মদ ভাগবত মহাপুরাণে দ্বিতীয় স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হল ওম নম ভগবতে বাসুদেবায়